送到洛区的是傅太太吗？啊，对对对，就是她。听说那件事儿了吗？有什么事儿？就是因为傅太太，傅氏和齐家对上了，两家呀，你封杀我，我封杀你，股票市值缩水好多。傅总和齐总两人真是冲冠一怒为红颜呢。说实话，傅总对傅太太不太好吧？哼、嗯，严小姐那种黑心白莲花也就能骗骗男人了。哎，你还听说了没？齐凤，我刚才给你打电话。小婉，不是说了让你好好休息吗？快，快上床。我没事，你不用担心我。对了。我听说你跟傅一鸣对上了，我不值得你这样做。小婉，我为你做什么都是值得的。四年前我没争过傅一鸣，我以为他会好好对你，没想到他这么伤害你。这一次我不会再放手。小婉，你别急着拒绝，我也不急着要你的答案。只希望你能幸福就好。剩下的事，全都交给我，好吗？齐芳，谢谢你的好意。但是我真的不能再拖累你了，小婉，你就当我是你，不愿意看到你受到伤害。我想你。对了，有个好消息，被封我已经接过来了，而且傅一鸣不会发现。真的？以后傅一鸣再也不能用被封来要挟你。傅一鸣，你嘴巴放干净点！怎么，敢做不敢认啊？林小婉，你找的这个奸夫真不怎么样，这到底哪一点吸引你啊？还是你就跟狗一样，只要是坨屎你都不挑？傅一鸣，好，这是你第二次跟我动手，我今天要是让你站着走出去，我就不姓傅！傅一鸣，不要！林小婉，就这么护着你的奸夫？真好啊，齐风，你快走！你快走，求你了！放开我！傅一鸣，你到底想怎么样？我想怎么样？是你到底想怎么样才对吧？你别忘了，我才是你丈夫！傅一鸣，你放开我！你放开我！林小婉，现在就想替奸夫守身。我告诉你，你这辈子都别想！你放开我！你让我觉得恶心。干什么？傅一鸣，你要干什么？你一样让我恶心。你放开我！傅一鸣，你放开我！你就那样，真不知道你这样的女人到底哪里值得男人喜欢。怎么，还不够啊？你滚！你以为我想待在这儿啊？你整个人都让我觉得恶心。傅一鸣，我让你觉得恶心，那你刚刚强迫我做什么？你的言行梦不恶心，那你去找他，你去他床上，你来找我做什么？我最后再请问你，以后你再敢伤齐梦一根毫毛，我会让你后悔的这个世上。一鸣哥，你来了。今天感觉怎么样？伤口还是很疼。那我晚点再过来看你。不用，一鸣哥，你陪陪我就好了。一鸣哥，你怎么受伤了？没事。到底发生什么事了？脖子怎么回事？没什么，齐梦，我先回去了，明天再来看你。为什么？为什么一鸣哥还要跟那个贱人做那种事？
。喂，你王医生，办一件事，明天我要那种男人一吃就把持不住的药。一鸣哥，你知道后天是什么日子吗？什么日子啊？后天是我生日，你居然忘了。对不起，最近事情太多了，一时没想起来。那后天，我想去黑天鹅餐厅吃饭，可以吗？齐梦，你伤口还没有好，等你好起来，你一出药就带你去，好吗？一鸣哥，你是不是不喜欢我了？怎么会？这是我回来过的第一个生日，我不想有遗憾，我想你陪我一起过。可是，你的身体。我的身体没事，你就带我去吗？你带我去吗？好，好，好，好，好，真的没办法。李特助，赶快准备一份生日礼物。副总，具体有什么要求吗？准备一条项链吧，还有，后天黑天鹅要包场。好的，副总。这是你要的东西，记得量不要太大，这可是浓缩的。后天我要出去一趟，记得帮我办一个临时出院手续。可是你的伤还没好，那又怎么样？舍不得孩子套不着牢，等我。那就祝您一切顺利啊！夏晚，送你的花，喜欢吗？嗯，喜欢。他昨晚怎么对待你？让你见笑了。我要杀了他！不要，齐芳，你，你别去做傻事。可是他这么对你，他根本没拿你当人类看待。夏晚，不要再妥协了。你知道我看到你这样有多心痛吗？可是，都是我自找的。当初是我一门心思想要嫁给他，我本以为他对我有感情，可谁知，我以为，结婚当天在婚礼现场的时候，他把我一个人丢在那里，我就应该看清。是我自己自欺欺人，我不愿是。小晚，小晚，我当年不应该在你结婚的时候出国，我也不应该这么多年对你不闻不问。相信我，我以后再也不会了，好不好？你没有对不起我，都是我自己的错。那你给我个机会，让我带你离开这儿。离开？对，我们离开这儿。我带你重新去一个地方，我们重新开始，这样你就再也不用看傅一鸣的脸色了。你不是想见贝峰吗？他虽然现在成了植物人，但是我们一起陪着他，他一定能够醒过来的。到时候，你会去任何国家，去任何你想去的地方，好吗？对不起，我不能离开你。为什么？谢谢你的好意，我真的很感谢你，但是我必须留下。严启梦害死我全家，我必须要报仇。你报仇的事儿我帮你办，你不离开这儿，傅一鸣永远都会欺负你。我知道，可我想亲眼看着严启梦遭到报应。齐芳，你能理解我吗？我明白，但是你能不能答应我，不在这个医院待着？这样傅一鸣就不能欺负你了。好了，你想去见贝峰，我去准备一下，然后带你去。
。喂，明天之前必须撬开马维国的嘴，不管用什么办法。还有，我会离开两天，这两天不要让傅一鸣起疑。你去购买富士股份的股票，然后即将抛售，散播富士集团的负面影响。一定要让富士集团伤筋动骨。齐总，您这是伤敌一千，自损八百，老太爷是不会同意的。我会自己去跟爷爷解释，不会让你担任何责任。夏晚，嗯，我已经，我已经做好了万全的准备，傅一鸣不会找到我们的。我不是在担心这个，我只是好久没有感受到这种自由了。最近这段日子发生了太多，我只感觉。我整个人，整颗心，都被困在了富家，困在了医院。我会带你走出去的，副总，不好了！什么事这么慌慌张张？骑士疯了！你看这个，好，好的很，我真是小瞧这个齐风了。副总，现在富士市值损失了十个亿，不止整个商业圈唱衰我们富士，就连圈外人都在讨论了。既然这个齐放自断双臂也要动我富士筋骨，那我就陪他玩到底。通知下去，召开股东大会。副总，骑士撤下去了，咱们大获全胜。嗯，去医院。副总，您忙了一天一夜，这天也快亮了。要不你先回去休息一下。黑天鹅的餐厅已经订好了，严小姐的生日礼物也准备好了。啊，好，不去了，回家。好。一鸣哥，谢谢你为我准备的惊喜。喜欢吗？嗯，太喜欢了，干杯！你的伤口还没愈合，不能喝酒。但人家想喝怎么办呀？要不一鸣哥替我喝了吧？好。那、嗯。嗯嗯齐萌，这是我送你的生日礼物。哇，一鸣哥，那你快帮我戴上吧你好香啊！那你想要咬一口吗？一鸣哥，你今天将度过一个美妙的夜晚。你现在怎么这么主动？我哪天不主动了？你以前就像一具死尸一样，你今天的声音怎么这么迷人？一鸣哥，你摸摸我。一鸣哥，你看清楚，是我。你不是小欢。一<笑>鸣哥，一鸣哥，滚！我先送你回家
，然后再去医院接了夫人送回去。不，直接去医院。人呢？不，不知道啊。夫人会不会先回家了？回家。哎，怎么了这是？夫人呢？小夫人不是在医院吗？她没回家呀。什么？你特说，赶紧找，绝对三吃药把他给我找出来。好的，父子。<笑>我先扶您上楼休息。张叔，把门锁好，没有我的吩咐，谁都不许进我的房间。好的，好的，慢点，慢点啊！哎，小心脚啊！您这是怎么了？喝多少啊？这是？哎，严小姐，少爷说了，不准任何人进入房间。张叔，你看清楚，是我。我老张还没有老眼昏花到那个程度，你是谁，我自然看得清楚。那我进去啊！少爷说了。不准任何人进入房间。张叔，一鸣哥不舒服，你就让我去陪陪他吧，让我进去。严小姐，现在夜也深了，你还是早点回去吧。想住在这里，我立马派人给您收拾客房；想回医院，我派人送您回去。你不过就是一条看门狗，你信不信？我连让你做一条看门狗的资格都没有。严小姐，即便我老张是个看门狗。那也是富家的看门狗，您一个外人，威胁不了我什么。一鸣哥，严小姐，请自重。怎么了？一鸣哥，你怎么了？你开门啊！就让我进去陪陪你吧。你答应过今天陪我的，一鸣哥，这是我回来过的第一个生日、啊。一鸣哥，送严小姐回家。严小姐，请吧。不，我不走。哎呦，那可由不得你了。再说了，你也不想明天少爷看见你发火吧？请。到底坐在哪儿了？一整包的量我都放进去，就算十头牛都抵不住这药效。为什么都是宁小婉这个贱人，都是他的错，我要他死！哎，严小姐，你怎么在这儿？我不在医院，我该在哪儿？您昨晚不是该跟父总？别提了。怎么了，严小姐？药效不对。对，怎么不对？我跟你说这些干嘛？我现在有一件事情，叫你立刻去办。严小姐，有事您吩咐。副总，李特助，宁小婉找到了吗？还没有。这几天医院的监控也被人清理了。齐胖呢？我查了，齐总他出差了，不过时间跟夫人离开的时间差不多。肯定是齐胖带走了他，怪不得齐氏突然发难，就是为了牵制我的注意力带走宁小婉。宁北风呢？把宁北风带来监视。副总。我刚想跟你说，宁北风也消失不见了。副总，呃，少爷，呃，您怎么样了？需不需要让医生过来看看？不用，张叔，我去公司一趟。如果您想晚回来，第一时间给我打电话。呃，副总，这是宁北风所在医院的监控。这么早就带走。李德柱，给我查，从宁北风摔倒之前开始给我查，我倒要看看，西方到底什么时候跟宁向晚勾搭上的。好的，副总。